നമസ്കാരം മലബാർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയം കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രതിരോധിക്കാം പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രളയകാലത്തിന് ശേഷം പകർച്ചവ്യാധികളായ എലിപ്പനിയും മറ്റ് പകർച്ചപ്പനിയും പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് പ്രളയ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരടക്കം എലിപ്പനി പിടിപെട്ട് മരണമടയുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ രോഗബാധിതരാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും പരപ്പനങ്ങാടി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ ഡോക്ടർ നവ്യ ജെ തൈക്കാട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നു പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ എന്തെല്ലാം ആരോഗ്യ ഭീഷണികൾ ഉണ്ടാവാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയാം ഏറ്റവും അധികം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എലിപ്പനിയാണ് എലിപ്പനി അതുപോലെ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം ടൈഫോയ്ഡ് അതുപോലെ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളായ ഡെങ്കി മലമ്പനി എന്നിവയ്ക്കും ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എലിപ്പനി തന്നെയാണ് എലിപ്പനി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ മേഖലയിൽ അതായത് പരപ്പനങ്ങാടി ചെട്ടിപ്പടി ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് എലിപ്പനി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അതിന് ചികിത്സകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു മരണം നമുക്ക് ചെട്ടിപ്പടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയവർ അതുപോലെ പ്രളയം ബാധിച്ച വീടുകളിലെ ആൾക്കാർ ഇവർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം എലിപ്പനിയുടെ സാധ്യതയുള്ളത് അപകട സാധ്യതയുള്ളത് എലിപ്പനി വരാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എലിപ്പനി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ എലി അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കാലികൾ ഇവരുടെയൊക്കെ മൂത്രം ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗമാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുക അവരുടെ മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് കലർന്നിരിക്കാം ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അപ്പോൾ അത് കാലിലെ മുറിവ് ചെറിയ മുറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാതെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായലുള്ള വായലുള്ളിൽ ചർമ്മത്തിലൂടെയോ അകത്തേക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗമാണെങ്കിൽ കയറാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പനി കടുത്ത പനി ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇപ്പോൾ വന്ന രോഗികൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പനി ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ മൂർച്ഛിക്കുന്ന എലിപ്പനി കാണാൻ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പനി കടുത്ത തലവേദന കണ്ണിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വേദന കാലിൻ്റെ മസിലുകൾക്ക് ശക്തിയായ വേദന പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടിന് താഴെയുള്ള മസിലുകൾക്ക് പിൻഭാഗത്ത് കടുത്ത വേദന തൊടുമ്പോൾ കൂടുന്ന വേദന ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ലക്ഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലർക്ക് കണ്ണുകളിൽ ചുവപ്പ് നിറം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇതും എലിപ്പനിയുടെ ഭാഗമായി കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ പനി ഈ കാലയളവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയബാധിതരായ വീട്ടുകാരോ ആർക്കാണെങ്കിലും പനി വന്നാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചെല്ലുക എന്നിട്ട് അത് ആവശ്യാനുസരണം അതിന് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക നമ്മൾ എലിപ്പനി വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ അത് ഡോക്സി സൈക്ലിൻ എന്ന മരുന്നാണ് ഇരുന്നൂറ് എം ജി ഒറ്റ ഡോസ് അത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ആണ് അതിന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാവുന്നത് മിക്കവാറും തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും അങ്ങനെ പ്രളയം ബാധിച്ച വീടുകളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പനി വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം തന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാവുന്ന രോഗമാണ് എലിപ്പനി അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക പനി വരുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ സമീപിക്കുക ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എലിപ്പനി മൂർച്ഛിച്ചാൽ വൃക്കകളെയും കരളിനെയും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ നീര് വരിക അങ്ങനെ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സാധ്യതയുള്ളത് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ മിക്കവാറും തന്നെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും കിണറും ഒക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ എത്തുകയും വെള്ളം കിണർ മൂടുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വെള്ളം മലിനമാവുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ടൈഫോയ്ഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇതിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് ക്ലോറിനേഷൻ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ കഴിയുന്നത്ര മുകളിൽ വെള്ളം കിണറിൻ്റെ മുകളിലെ ലെവലിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വാർത്ത് കളയുക മുകളിലുള്ള കഴിയുന്നതും തെളിഞ്ഞ ഉറവ അത് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും പാകം ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളവും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ എന്ത് രീതിയിലും മഞ്ഞപ്പിത്തം വയറിളക്കം വന്നാലും ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുക ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് ഒരു അഞ്ചാഴ്ചകൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി അഞ്ചാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത
ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഗുളികകൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങളിലെ സബ് സെൻറ്ററുകളിൽ ഇനി മുതൽ ഫീവർ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഡോക്ടറെയും ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനെയും താൽക്കാലികമായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അതാത് ഫീൽഡിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പനിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതാത് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോ വന്നിട്ട് മരു